ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഫീസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പമ്പ്കിൻ കറിയാണ് ഇതൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൽ ഓയിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മത്തങ്ങ കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പമ്പ്കിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴുത്ത പമ്പ്കിനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പമ്പ്കിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ശക്തി വേണം ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് തോലിയൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് മുറിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പട്ടയുടെ കഷ്ണം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു ബേലീഫ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടായ പാനിൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ ഓയിൽ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇത് ഡ്രൈ റോസ്റ്റായി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം അപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച ഈ മത്തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഹാഫ് കുക്കായി ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഒരു എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരു കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മത്തങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി കുറച്ച് കട്ടിയാണ് അപ്പം ഈ കട്ടി ഒന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ലൂസാവണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലി അലയും കൂടി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊരു വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദ